was dealing with close to 800 deaths every single day for months now and four months since then Italy is now slowly lifting its coronavirus restrictions so how exactly does the path of recovery look for Italy in an exclusive conversation the Italian Prime Minister Giuseppe Conte talks about how Italy had handled its worst crisis since the world war take a look Ricordo più doloroso sicuramente i primi decessi e il numero alto di vittime che abbiamo accumulato sin qui. E, è vero, qualcuno dice, se guarda le statistiche, sono persone molto anziane che avevano varie patologie. Il Covid-19 ha colpito soprattutto persone con altre patologie nella fascia più vulnerabile, quelle più anziane. Però io obietto anche che sono i nostri padri, i nostri genitori, quelli che hanno ricostruito il paese all'indomani della guerra, quelli che hanno consentito negli anni 60 il miracolo economico, sono quelli che hanno, ci hanno consentito di costruire un Made in Italy apprezzato nel mondo, sono i nostri cari. Guardi, noi abbiamo, ci siamo avviati all'allentamento, abbiamo superato il lockdown perché abbiamo elaborato un piano nazionale che in questo momento lavorando insieme sulla base di una ventina di parametri ci consente di monitorare la curva epidemiologica su singoli territori quindi sulla base di questo piano nazionale mi sento molto fiducioso di poter reggere anche a un'eventuale seconda ondata senza dover arrivare a quelle misure così radicali che abbiamo adottato in passato interverremo in modo circoscritto The most painful memory is surely the first deaths and the high number of victims that uh, have been accumulated until today. The leader also said that the European Union COVID-19 recovery funds were crucial to revive the battered economy especially after a crippling two month long lockdown. Ed è questa l'occasione per disegnare un'Italia migliore, per lavorare a un progetto di investimento serio, complesso, che rende il Paese più moderno, più verde, più inclusivo dal punto di vista sociale. L'Italia sconta un tasso di crescita per quanto riguarda la produttività e il prodotto lordo più basso rispetto alla media europea negli ultimi anni. Questa è l'occasione, anche con queste risorse, per colmare questo gap.